প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বরিশাল বোর্ড দু হাজার তেইশ কাজ শক্তি ও ক্ষমতা অধ্যায় থেকে এই প্রশ্নটা আসছিল এই প্রশ্নের দুই মার্কের যে প্রশ্ন অনুদাপন সেটা হলো এটা সেটা আমি এখন ব্যাখ্যা করব দেখো প্রশ্নে তারা বলছে ক্ষমতার বৈদ্যুতিক এককের সাথে ক্ষমতার যান্ত্রিক ব্যবহারিক এককের সম্পর্ক দেখাও ক্ষমতার বৈদ্যুতিক একক মেগাওয়াট আমরা যদি ওয়ান মেগাওয়াট ভাবি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়াট ক্ষমতার যান্ত্রিক ব্যবহারিক একক হর্স পাওয়ার আমরা যদি ওয়ান হর্স পাওয়ার ভাবি তাহলে সেভেন হান্ড্রেড ফোর্টি সিক্স ওয়াট এখন যেহেতু বলছে যে এই মেগাওয়াট এবং হর্স পাওয়ারের সাথে সম্পর্ক তাহলে মেগাওয়াটকে আমরা হর্স পাওয়ার দ্বারা ভাগ করি উপরে আসবে আমাদের মেগাওয়াট নিজে আসবে হর্স পাওয়ার উপরে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স নিচে হলো সেভেন হান্ড্রেড ফোর্টি সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বা সেভেন হান্ড্রেড ফোর্টি সিক্স আসতেছে আমাদের তেরোশো চল্লিশ দশমিক ফোর এইট তার মানে মেগাওয়াট তেরোশো চল্লিশ দশমিক চার আট হর্স পাওয়ার তাহলে দেখো মেগাওয়াট এবং হর্স পাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক হলো এটা বিষয়টা হচ্ছে মূলত এটা যে হর্স পাওয়ারকে যদি আমরা তেরোশো চল্লিশ পয়েন্ট আটচল্লিশ দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা মেগাওয়াট পাবো এটাই হলো বৈদ্যুতিক একক এবং ব্যবহারিক একক যান্ত্রিক ব্যবহারিক এককের মধ্যে সম্পর্ক তিন এবং চার মার্কের প্রশ্নটা সমাধান করার জন্য আমাদের উদ্যোগটা ভালো করে পড়তে হবে যে উদ্যোগে তারা কি বলছে একটি পানিপূর্ণ কুয়ার গভীরতা টেন মিটার ব্যাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার একটি পাম্প কুয়াটিকে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটে পানি শূন্য করতে পারে এক তৃতীয়াংশ পানি তোলার পর অর্থাৎ যে পানিপূর্ণ কুয়ার কথা তারা বলছে তার এক তৃতীয়াংশ পানি তোলার পর পাম্পটি নষ্ট হয়ে যায় পরে সেভেন্টি পার্সেন্ট দক্ষতার আরও একটি পাম্প যুক্ত করে থার্টি মিনিটে বাকি পানি উত্তোলন করে দেখো প্রথম যে প্রশ্ন সেটা প্রথম পাম্পটি কত সময় ব্যাপী কাজ করে সেই কন্ডিশনে আমরা ভাবলাম এটা হলো আমাদের কোয়া যার ব্যাস হচ্ছে এটা ডি কল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার গভীরতা হলো এটা এল ইকুয়াল টেন মিটার কোয়াটি পানি দ্বারা পরিপূর্ণ একটি পাম্প কোয়াটিকে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটে পানি শূন্য করতে পারে তার মানে প্রথম পাম্পটি এই কোয়াটিকে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটে পানি শূন্য করতে পারে তাহলে ওই পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা আমরা বের করব তাহলে আমরা জানি পি ইকুয়াল এম জি এইচ বাই টি পি হচ্ছে কার্যকর ক্ষমতা এম হচ্ছে সম্পূর্ণ কুয়ার পানির ভর জি হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ এইচ পানির ভর কেন্দ্রের স্মরণ টি হলে সময় ভরটা আমরা আগে একটু বের করে নিই দেখো রোই কল আমরা জানি কি এম বাই ভি এম ই কল কত জানি আমরা রো ভি সাথে রো আছে ভি কুয়ার আয়তন কুয়া কি শেপের সিলিন্ডার সিলিন্ডারের আয়তন আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এল তাহলে কোয়াটিতে কি পরিমাণ পানি আছে সেটা হলো আমার এটা আমরা এইখানে বসিয়ে দেব পাই আর স্কোয়ার এল রো জি এইস বাই টি এবার এইস মানে কি ভর কেন্দ্রের স্মরণ এখন টোটালডা অর্থাৎ সম্পূর্ণ কুয়া যদি তুমি খালি করো তাহলে তার ভর কেন্দ্র কোন জায়গায় থাকবে ঠিক মাঝখানে পৃষ্ঠ থেকে যতটুকু নিচে পানির নিচের পৃষ্ঠ থেকে একই উচ্চতায় উপরে 
তাহলে দেখো টোটালটা কে দর্শী কত আমি এল তাহলে অর দেখ আমার এল বাই টু নিচেরটা এল বাই টু তাহলে এখানে আমার ভর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে কত এল বাই টু তাহলে পাই আর স্কোয়ার এল রো জি এল বাই টু বাই টি পাই আর স্কোয়ার এল স্কোয়ার রো জি বাই টু টি টু তাহলে যে পাম্পটির কথা আমরা ভাবতেছি যে যে পাম্পের কার্যকর ক্ষমতা আমরা বের করব সেই পাম্পটি পানিপূর্ণ কুয়াকে পানি শূন্য করতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটে সেই টিটা হচ্ছে আমার এটা তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট যদি সেকেন্ডে কনভার্ট করি আমরা সিক্সটি পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর দেখো ব্যাস দেওয়া আছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখন যদি আমি ব্যাসার্ধ বের করি তাহলে ডি বাই টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বাই টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার তার মানে আমার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ স্কোয়ার এল গভীরতা টেন রো হলে পানির ঘনত্ব ওয়ান থাউজেন্ড জি হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ নাইন পয়েন্ট এইট দেখি আমরা যে প্রথম পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা কত হয় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু একশো ইন্টু ওয়ান বা পাঁচশো ছিয়াত্তর দশমিক নাইন সেভেন ওয়াট তার মানে প্রথম যে পাম্পটি এই পানিপূর্ণ কুয়াটিকে পানি শূন্য করতে পারে তার কার্যকর ক্ষমতা হচ্ছে পাঁচশো ছিয়াত্তর দশমিক সাতানব্বই ওয়াট আমি একটু সাইডে লিখে রাখবো পাঁচশো ছিয়াত্তর দশমিক সাতানব্বই ওয়াট এবার আমাদের তৃতীয় লাইনটা একটু পড়তে হবে কি বলছে প্রথম পাম্পটি পানিপূর্ণ কুয়ার এক তৃতীয়াংশ পানি তোলার পর পাম্পটি নষ্ট হয়ে যায় তার মানে পানিপূর্ণ কুয়া আছে তার এক তৃতীয়াংশ পানি তোলার পর প্রথম যে পাম্প সেটা নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে আমাদের তিন মার্কে প্রশ্ন ভিতরে বলছে যে প্রথম পাম্পটি কত সময় ব্যাপী কাজ করে এক তৃতীয়াংশ পানি তুলতে কতটুকু সময় লাগছে প্রথম পাম্পটি আমাদের সেটা বের করতে বলছে তাহলে তিন ভাগে এক ভাগ সেটাকে আমি এই জাতীয় রূপ ধরলাম দেখো পুরাটা যদি আমার এল হয় এটা হলো আমার তিন ভাগের একবার তার মানে এল বাই থ্রি এখন এই অংশের আবার আমাদের কি করতে হবে ভর বের করতে হবে দেখো কিছু আগে আমি ভর বের করছিলাম পাই আর স্কোয়ার এল রো একটা রাশিমালা বের করছিলাম কিন্তু প্রথম পাম্পটি পানিপূর্ণ কুয়ার এক তৃতীয়াংশ পানি তোলার পর নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে কতটুকু তুলছে তিন ভাগের এক ভাগ তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভর এম প্রাইম এম বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এল রো বাই থ্রি আর এই পানি তুলতে প্রথম পাম্পটির সময় লাগে টি ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারি পি ইকুয়াল এম প্রাইম জি এইচ প্রাইম বাইল টি ওয়ান তাহলে সুতরাং আমরা কি বের করবো টি ওয়ান এম প্রাইম জি এইচ প্রাইম বাই পি তাহলে দেখো এখানে যে টি ওয়ান এম প্রাইম পাই আর স্কোয়াল এল রো বাই থ্রি সাথে আছে আমার অভিকর্ষ স্তরণ নিচে হলো ক্ষমতা কার্যকর ক্ষমতা ইন্টু কি আমাদের এইচ প্রাইম এইচ প্রাইমটা এখানে কি ভর কেন্দ্রের স্মরণ কিসের স্মরণ ভর কেন্দ্রের স্মরণ দেখো যেহেতু প্রথম পাম্পটি পানিপূর্ণ কুয়ার এক তৃতীয়াংশ পানি উঠায় তাহলে টোটাল কতটুকু পানি উঠায় সে 
কতটুকু দৈর্ঘ্যে পানি ওঠায় এল বাই থ্রি তার ভরকেন্দ্র থাকবে কোন জায়গায় মাঝখানে তাহলে টোটাল হলে এল বাই থ্রি ওঠায় তাহলে ভরকেন্দ্র উপরে থেকে কতটুকু নিচে থাকবে এটার অর্ধেক অর্ধেক বলতে এল বাই সিক্স তার মানে আমরা এইচ প্রাইমের পরিবর্তে লিখতে পারি এল বাই সিক্স তাহলে দেখো পাই আর স্কোয়ার এল স্কোয়ার রো জি এইটিন পি নিচে পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর এর মান জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এল টেন পানির ঘনত্ব এক হাজার জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এইটিন কার্যকর ক্ষমতা পাঁচশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট সাতানব্বই প্রথম পাম্পটি পানিপূর্ণ কুয়ার এক তৃতীয়াংশ পানি উঠাতে কত সময় লাগছে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাব থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট বা এইটিন ইন্টু পাঁচশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট সাতানব্বই একশো ছেষট্টি পয়েন্ট সাতষট্টি সেকেন্ড প্রথম পাম্পটি পানিপূর্ণ কুয়ার এক তৃতীয়াংশ পানি উঠাতে সময় নিচ্ছে এতটুকু তার মানে প্রথম পাম্পটি এত সময় ব্যাপী কাজ করেছে একশো সাতষট্টি পয়েন্ট সরি একশো ছেষট্টি পয়েন্ট সাতষট্টি সেকেন্ড এবার চার মার্কের প্রশ্ন একটু লক্ষ্য করো যে কোন পাম্পটির ক্ষমতা বেশি দেখো এখানে থেকে তুমি যদি চিন্তা ভাবনা করো তাহলে প্রদত্ত ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে আসে কিন্তু প্রথম পাম্পটির প্রদত্ত ক্ষমতা কোনো মতে বের করা যাবে না কিন্তু দ্বিতীয় পাম্পটির প্রদত্ত ক্ষমতা বের করা যাবে যেহেতু প্রথম পাম্পটির প্রদত্ত ক্ষমতা তুমি বের করতে পারবা না কিন্তু দ্বিতীয় পাম্পটির প্রদত্ত ক্ষমতা তুমি বের করতে পারবা তাহলে ওই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার হবে না তাহলে তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে প্রথম পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা দ্বিতীয় পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতার ভিত দেখো পরে কি বলছে পরে সেভেন্টি পার্সেন্ট দক্ষতার আরও একটি পাম্প যুক্ত করে থার্টি মিনিটে বাকি পানি উত্তোলন করা হবে তার মানে বিষয়টা হচ্ছে পানিপূর্ণ কুয়া যার ব্যাস ছিল ডি ওয়ান মিটার ব্যাসার্ধ জিরো মিটার গভীরতা ছিল এল সেটা হল আমার টেন প্রথম পাম্প দ্বারা এই পানিপূর্ণ কর এক তৃতীয়াংশ পানি কিন্তু তুমি উঠাইছো তাহলে বাকি টুয়েলভ বাই থ্রি অংশ পানি দ্বারা পূর্ণ আছে সেই পানিটা তুমি দ্বিতীয় পাম্প দ্বারা উঠাইছো কথাটা হলো এরকম যে প্রথম পাম্প পানিপূর্ণ কর এক তৃতীয়াংশ পানি উঠাইছে দ্বিতীয় পাম্প দ্বারা এই কুয়ার তিন ভাগের দুই ভাগ পানি উঠাতে হবে তাহলে এখন এই তিন ভাগের দুই ভাগের যে ভর আমরা সেটা বের করব দেখো আমরা এম পাইছিলাম পাই আর স্কোয়ার এল রো পরবর্তী অবস্থায় ধরলাম আমি এম প্রাইম টাইম তাহলে এটার কয় ভাগের তিন ভাগের দুই ভাগ তাহলে টু এম বাই থ্রি তাহলে টু বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এল রো কোয়ার ভিতর এই পরিমাণ পানি আছে এই পানি দ্বিতীয় পাম্প দ্বারা ওঠাতে হবে কয় মিনিটে থার্টি মিনিটে তাহলে পি কোয়াল এটাকে ধরো আমরা পি টু এম প্রাইম টাইম জি এইচ প্রাইম টাইম বাই হলো আমার টি দ্বিতীয় পাম্পের ক্ষেত্রে সময় সেটাকে ধরো আমরা টি টু এইখানে দেখো এম প্রাইম টাইম এম প্রাইম টাইম টু পাই আর স্কোয়ার এল রো বাই থ্রি সাথে আছে আমার জি টি টু সেটা কিন্তু আমরা জানি থার্টি মিনিট এইচ প্রাইম প্রাইম কি এটার ভর কেন্দ্রের সরণ অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ যে পানি উঠাবা দ্বিতীয় পাম্প দ্বারা সেই পানির ভর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে হলো আমার এইচ প্রাইম প্রাইম দেখো উপরের অংশ কত ছিল আমাদের এল ফাইভ এল বাই থ্রি 
बाकी पानी टू के भर केंद्र था कौन जगह ठीक मास खाने ताहले टोटल को तो टुक दरगो ट्वेल्व बाय थ्री भर केंद्र कौन जगह था के मास खाने तले इटा के दूसरी दाना बात कर ले अमरा एक है न तो क्या भर केंद्र दूर तो पेज हो तले शेही कंडीशन अमरा बोलते पारी ट्वेल्व बाय सिक्स ताहले भर केंद्र शोरन एक है न तो क्या ठीक ऐतु टुक शेटा की शेटा देखो ए इस प्राइम प्राइम ट्वेल्व बै सिक्स प्लस एल बी सिक्स जो लस आगू करी एखे टुएल्व एखे टुएल्व तेल कत आज फोर एल बिक्स टुएल्व ब थ्री एखे हमें लिखे रखी टुएल्व ब थ्री हमें कि बेर करते द्वित पाम्पे कार्यकर क्षमता से क्षेत्र में देखो पी टू एखे थ्री एखे थ्री नाइन नहीं शेष हो जाए नाइन टी टू पाई स्कोर टू सामने जाए एल स्कोर रोजी देखो थ्री और थ्री नाइन नीचे आससे नाइन टी टू और एखे एक टू और एखे एक टू तम एखे हो फोर आर स्कोर आज एल डबल ताल एल स्कोर एखंड मानगुल बसिए देव फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर आर मान जिरो पॉइंट सेवन फाइव गभरता टेन घनत एक हज़ार जे एर मान नाइन पॉइंट एट नाइन द्वित पाम्पटी बाकी पानी तुलते समय नहीं कतटुक थार्टी मिनिट ते थार्टी इंटू सिक्सटी थार्टी इंटू सिक्सटी तोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर जिरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू हंड्रेड इंटू एक हज़ार नाइन पॉइंट एट बाक नाइन इंटू थार्टी इंटू सिक्सटी आसते से हम चार सौ सता दशमिक चार वाट देखो शुरूते क्योंकि एक नहीं प्रथम पाम्पटर प्रदत्त क्षमता बेर जाए कि दक्षता दिए द्वित पाम्पट प्रदत्त क्षमता बेर जाए जेहेतु प्रथम पाम्प प्रदत्त क्षमता बेर जाए मैंने प्रदत्त क्षमतार भर कार्थक्य सम्पर्क तैरिरा जा सम्पर्क तैरि करते हम प्रथम पाम्पटर कार्यकर क्षमता द्वित पाम्पटर कार्यकर क्षमतार भर तुम्हें एक सम्पर्क तैरी देखाते हैं जेहतु बोलते कौन पाम्पटर क्षमता बसि तर मैं प्रथम पाम्पटर कार्यकर क्षमता पाँच सौ छियार पॉइंट सतानबई द्वित पाम्पटर कार्यकर क्षमता चार सौ सता दशमिक चार वाट हमें कार्यकर क्षमतार भर ही सम्पर्क तैरि देव जो पी ओन ग्रेटर दैन पी टू प्रथम पाम्पर कार्यकर क्षमता बसि द्वित पाम्पर कार्यकर क्षमता कम